Hi students. Uh, today let's discuss regarding transitional care in critical care. So here do uh, session number main two and the aspect are discussing the transitional care and commonly used drugs in critical care unit. So number the question uh, why is no care? Let's all question by question. Transitional care only short ones are used. Children, then drugs. So commonly uh, drugs no one even. One part of drugs in the past is important. Another one matter of is that one is present in it. Okay. So the meaning of transitional care or transition is it is a process or period in which something undergoes a change and passes from one state, stage, form or activity to another. That is the word meaning of transition, isn't it? So transition is a process. Correct changes in the or changes some of the process are so uh, the transitional care means the, the care provided before, during, and after the transfer of an ICU patient to another care unit. If you are a patient in life from ICU life, so once our ICU admission one once condition of care immediately they will be shifted to the concerned one. Okay, so our period in the number of the care karma transition or any chill up a patient some key deal emergency department in our admission in the so that kind of care is considered as transitional care. So what are the needs for transitional care? For safe and efficient movement of patients between different sectors or levels of care within the healthcare system. Even patient or care unit in the where care unit is going to be able to continuity care and continuity to be able to do it. Beneficial outcomes. Our primary aim is to be able to do safe and complete recovery in the hospital. So, we have to do the beneficial outcomes and attend to the proper transitional care. To ensure minimal disruption and optimal continuity of care. Continuity of care is very very important. It is mainly to continue the care that is being given during the ICU, the care should be continued even after discharging the patient to the concerned wards. Okay. To reduce the complications including adverse events. Once the patient is in the ship type, we can have a re-admission risk. So, maximum, we have a instance, we have a maximum of one work. Okay. To reduce anxiety of patient and families. If you have an ICU in the ICU, you don't have any stress, 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 Getting a readmission to a ICF. That's why we have to say that. Okay, to reduce emotional problems, to provide a psychological support to the patient as well as to their family members, to avoid communication breakdowns. I still go through the treatment, I still go through the body, I still go through the investigations, I still go through the scanning, I still go through the scanning. I still go through the staff and I still go through the patient shift in the same way. There are a lot of hand-dowering procedures. So, they have to break down. They have to break down. They have to break down. To plan comprehensive discharge planning. Transition between entities of healthcare system. Where do you think about transition? Among members of one care team. No, that's in reception. They have to go to the concern departments. Between patient care teams. If I'm ICU, then I think the part of the patient is still to go on. I think they should be able to reach people now. Okay. Across settings, primary care, specialized specialty care, inpatient emergency department. Between the inter-departmental care transition, then between healthcare organization, they have the primary health center for a patient, they have the adequate treatment to get the ill and they have the critical illness and manage and put in the equipment is not illegal. Immediately, they will be shifted to a higher center for getting a higher treatment, isn't it? So, it can be considered as a healthcare organization. In the healthcare organization, the transition is a good care. What are the factors thought to enhance the transition between services? And then the factors are not for you. First of all, the leadership. Leadership in the aspect that if the nurse is the responsible person to continue with the care which is given, for that patient, okay. Our leadership quality, we will maintain each other. Okay. Successful collaboration and cross-boundary working. So, uh, in the critical care unit, it is a multi-departmental approach to maintain or to reduce the critical illness. It is a multi-departmental approach. So, every department has their own roles, uh, responsibilities and uh, importance in, um, in maintaining the uh, maintaining or in managing the critical care patient. Okay, then resources. Available resources should be 
present to maintain the adequate services. Karana Chilla patients, I see the Valley Shipta, Poinki, Purim Chilla, Iringal Kavaka, continuous support to Vena. There is Chilla Pamavar completely dependent on the Lingal Polum, or partially dependent on For completing the activities of daily living, so we have to provide our available resources to meeting the needs. Okay. Inquisition of skills and knowledge. The person who are engaged in the critical care should be having enough knowledge as well as should be efficient to manage every emergency situation. The documentation it is very, very, very important. Okay. Every patient I see in the where department like a home room, a partnership, the petal, say the summit and the care of the patient of virus. Ella number monetary is shaken up. A lingula from Chalapa has number documentation adequate IT lingual polish, Chalapa other illegal complication or risk like a poker. Transition care strategies, early discharge planning with the development of standardized discharge policies and care plans. Where a patient admit down the other moment to the discharge planning started. Okay, so our moment to the term, I'm like any patient discharge, like a thick and or firing on a primary health care team members, a group try to do. But then a part of my national inverse procedures are the same that we're willing to do it. So initiation weaning of weaning procedures when then our education would come on them, they will be shifted to the concern boards. Okay. Then we have to provide adequate education to the patients after getting discharged. In the end, we have to okay. uh, they, they follow up, follow up in the end, the investigations to follow up in the end, and we have to follow up Steps to encourage patients' independence with early learning from equipment and one-to-one -one nursing care. We have to promote independence in the end. Because now, if we have a patient life from the end, we have to intubate the end. So, once we have to intubate the end, we have to improve clinical parameters in the end. In the gym, number of my Padika Padika, we know fear and the room. Are they completely related to support in them? A fair to follow the parameters in the concentration for a super super pin a patient and never breathe the recovery level link would damage them. Sometimes it may take long time. Okay, celebrations are within one week and another celebrations in the more than. Three weeks idea. Okay, depend on the on the patient's condition. Okay. Sin steps to ensure direct handover with appropriate and equivalent written documentation. A prim handover would come up, it should be given in the presence of a written document only. Like the verbal orders, a little verbal handing over is not at all permitted in a particular Care settings. Alay, you NAB should permit accredited hospitals and curriculum verbal handing over allow she pillar. They should get or they should need a written documentation. Okay, date and discharge with adequate warning to the intermediate care room. If we don't know, I see in the world like a shift to see in a regular. Daytime like the maximum shift in a column. Daytime the patient observation for sure of all. Kind of nightly patient or in the summer and the little risk like a bone. The children of observing and a little pet and number identify jazz thumb signal. So it's better to shift a patient from an ICU to a unit during the daytime. Steps to involve patients' families in the discharge process and to encourage questions from patients and patients' family members. If you have a shift to change, then you have to think about it. If you have to think about it, then you have to think about it. If you have to think about it, then you have to think about it. Okay. If you have to think about it, then you have to think about it. If you have to think about it, then you have to think about it. If you have to think about it, then you have to think about it. If you have to think about it, then you have to think about it. 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 Poyengi polo, ICU le personal. Ipe chalapa mara kanisan doctors awa, HDU department le high dependency unit leke chelle bom ICU le doctors chalapa, mande patient le monitor share runda. Karena mama le awo lo improvement monitor share le dale complications awo nga rea mende ta. Improvement in knowledge of the resources of intermediate care room design technology efforts pro pro reciprocal communication with staff in the intermediate care room. Ipe le poyengi collaborative work most fail ayi kena. Orang ICU ni tu, orang intermediate care ni lek mohon tu pinjam barang lagi, okay? Ia pernah kita ICU ni orang patient shift ni, ni ada barang lagi kahwin ni lah, jelah high dependency unit care as care anda. Okay. Jadi, kalau pasien ICU ni ada je, badai juga, stable, anu, orang ni, orang ni pasien yang mana sama ada juga, HDU juga, high dependency juga, then badai juga shift dia. Pasien condition badai orang ni. Jadi, kalau kita ni direct ada dengan ICU ni, pasien yang badai juga shift dia ni, tu betul. Ada depends on the patient's condition, okay? Ini admission discharge nak kahwin dah, so shift nak kahwin. Jadi, kalau pasien ni sedih lagi, boleh mana sih syarikat yang berlalu lagi, atau kalau pasien dah nak kahwin, berlalu. Ini adalah transition orang ini. Okay.
ഐസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഈ പോകുന്ന ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യാം എസ് ഡി ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും എന്തെല്ലാം ടെസ്റ്റുകൾ കാര്യങ്ങളോട് ചെയ്യാം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ഇൻ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ യൂണിറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ വാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് അല്ലെ അപ്പം ഒരു ഗിവൺ ടൈമിൽ ഇത് തീർക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ഡിഫിക്കൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക് ആണ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഒത്തിരി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ സോ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഇന്നെ കാർഡിയോ വസ്കുലർ സിസ്റ്റം പഠിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കാർഡിയോ ഡ്രഗ്സ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഒരു നോളജും അതിലേയും കൂടെ വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂല് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ സോ ഡ്രഗ്സ് കോമൺലി യൂസ് ഇൻ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ യൂണിറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു Uh, group of or a range of drugs that can be used in the critical care unit first is anti angiogenic drugs anti hypertensives anti arrhythmic drugs bronchodilators muscle relaxants antibiotics anti sedentary agents anti coagulant and blood formers and narcotic agents okay so idilla uh, ellam specify cheyunnilla important aayulla drugs mathrame idinathu parayunnathu first is anti angiogenic drugs it is very very important in case of coronary care centers like ccus okay then uh, nitrates it is an oldest and most widely used anti angiogenic drugs ana nitrate nu parayunnathu mechanism of action nu parnjale these are vasodilators okay so vasodilators ana uh, nitrates nu parayunnathu okay which relaxes vascular smooth muscles they release nitric oxide free radicals which reduce availability of intracellular calcium to the contractile mechanism of vascular smooth muscles okay there are yeah it is mainly a vasodilator okay root of administration sublingual and buccal and transdermal and side effect means venodilation okay uh, may lead to postural hypotension dizziness and syncope commonly used nitrates are ntg nitroglycerin is otherwise called as ntg if you use this thing you can use ntg and common at nitroglycerin is not specific to say that ntg 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 is not specific to say that 1 to 3 ntg for buccal root isorbate dinitrate it is another form of nitrate the dosage will be 2.5 to 10 ntg for sublingual okay or your root in essential amount of frequency and that is ഡോസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയേറെ നൈട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാസോഡൈലേറ്റേഴ്സ് ആണ് ആഞ്ചേനിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻ ആണ് കാരണം വാസോഡൈലേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോഴത്തേനും അങ്ങോട്ടുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടുമ്പോൾ പേഷ്യന്റിന് പെയിൻ റിലീഫ് കിട്ടും ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അഡിനോസിൻ അഡിനോസിൻ ഇൻ ദിസ് അനദർ ഫോം ഓഫ് ഡ്രഗ് ദറ്റ് ഈസ് കൺസിഡർ എസ് എൻ ആന്റി ആരിത്മിക് കാരണം അബ്നോർമൽ ഹാർട്ട് റേറ്റിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡ്രഗ് ആണ് അഡിനോസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് സ്ലോസ് കണ്ടക്ഷൻ ടു എ വി നോട്ട് ആൻഡ് ക്യാൻ ഇൻട്രക്ട് റീ ഇൻട്രി പാത്ത്വേസ് ടു എ വി നോട്ട് ആൻഡ് ക്യാൻ റീസ്റ്റർ നോർമൽ സൈനസ് ടു ദം ഇൻ പേഷ്യൻസ് വിത്ത് സപ്പറോക്സിമൽ സുപ്രാ വെൻട്രിപ്പാറ്റക്കി കാഡിയ അതായത് എസ് വി ടിയുടെ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് എസ് വി ടിയുടെ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് അഡിനോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ചിലപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഒരു വൺ എയ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി ടു വൺ എയ്റ്റി റേഞ്ചിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പോകാറുണ്ട് കാരണം കം കണ്ടിന്യൂസ് മേലേക്ക് പോകുന്നു സോ അത് മാനേജ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും വെന്റിക്കാറ്റൊക്കെ കാട അങ്ങനത്തെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പേഷ്യന്റിന്റെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കുറയ്ക്കുക അതായത് സൈനസ് ടു ദം വിഷ് മീൻസ് സിക്സ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്രൈമറി എയിം ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് അഡ്നോസ് ഇപ്പം ഈ സിക്സ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി ടു വൺ എയ്റ്റി എന്നുള്ളത് സിക്സ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയൊരു ടാസ്ക് ആണ് അല്ലെ അതായത് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടക്ഷൻ കുറയ്ക്കുക അവിടെ കണ്ടക്ഷൻ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഹാർഡ് റേറ്റ് വരുന്നത് സോ കണ്ടക്ഷൻ കുറച്ച് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അഡ്നോസിന്റെ ആക്ഷൻ ഇറ്റ് ഓൾസോ പ്രൊഡ്യൂസ് കൊറോണ റിയാക്ടറി വാസോ ഡൈലേഷൻ മെയിൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഈസ് പരോക്സിസിമൽ സുപ്രാമിറ്റിക്കി കാർഡിയോമ സൈനസ് ടു ദം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹസ് ഓൾസോ യൂസ് എസ് എ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഏജ് ഇൻ ടു മയോകാർഡിൽ പെർഫ്യൂഷൻ ഡിഫെക്ട് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇഫ് ദ പേഷ്യൻ ഇസ് ഹാവിംഗ് ഇൻ ഹാപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് മെഡിസിൻസ് കെൻ നോട്ട് ബി യൂസ് സെക്കൻഡ് ഓർ തേർഡ് ഡിഗ്രി എ ബി ബ്ലോക്ക് ഓർ സിക്സ് സൈനസ് സിൻഡ്രോം സെക്കൻഡ് ഓർ തേർഡ് ഡിഗ്രി എ ബി ബ്ലോക്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും പേഷ്യന്റ് ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ്
ഇത് പേഷ്യൻസ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവഴി മെഡിസിൻ കൊടുക്കും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ എൻ എസ് എം കൂടെ പുഷ് ചെയ്യും ഓമ സെല്ലിനൂടെ പുഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ ട്വന്റി എം എൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ എം എൽ ട്വന്റി എം എൽ ആണ് നോർമൽ സെല്ലിന് പുഷ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ സിക്സ് എം ജി റാപ്പിഡ് ഐ വി ബോളസ് ആയിരിക്കണം അത് മോണിറ്റർ ചെയ്തോടെ ചെയ്യണം കാരണം പെട്ടെന്ന് ഒരു സഡൻ ഡിറ്റിയറേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഹാർട്ട് റേറ്റിൽ ഓക്കെ അത് കുറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കുറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും വൺ ടു ടു മിനിറ്റ്സിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഡോസ് കൂട്ടണം സിക്സ് എം ജി എഫക്റ്റീവ് ആയെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഇൻക്രീസ് ഡോസ് ബൈ ട്വൽവ് എം ജി ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി ഏജ് ആണെങ്കിൽ ഡോസ് വിൽ ബി ചേഞ്ച് അഡ്വേഴ്സ് റിയാക്ഷൻസ് ഒത്തിരി അഡ്വേഴ്സ് റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓരോ സിസ്റ്റം വൈസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച തന്നെ കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് ഓക്കെ സി എൻ എസ് ലൈറ്റ് ഹൈഡ്രൻഡസ് ബിസിനസ് നംനസ് ജസ്റ്റ് വായിക്കുക ഓക്കെ അത് വീണ്ടും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോയാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കും നഴ്സിംഗ് കൺസിഡറേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു മോണിറ്റർ ദ ഇൻഡേക്ക് ആൻഡ് ഔട്ട് റേഷ്യോ ഇലക്ട്രൈസ് ബി പി പൾസ് റെസ്പിറേഷൻ പൾസ് റേറ്റ് ഷുഡ് ബി മോണിറ്റർഡ് എവറി മിനിറ്റ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മീൻസ് ഇൻ്റർവൽ ഷുഡ് ബി മോണിറ്റർ ഇപ്പോഴും ഒരു മോണിറ്ററിന് പ്രസൻസിൽ മാത്രമേ അഡ്മിസൺ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ഐ വി ഡയറക്ടർ അൺഡൈലൂട്ടഡ് ഗീവ് സിക്സ് എം ജി ഓർ ലെസ് ബൈ റാപ്പിഡ് ഇൻജെക്ഷൻ ഓഫ് വൺ ടു ടു സെക്കൻഡ് ഇഫ് യൂസിംഗ് എൻ ഐ വി ലൈൻസ് ഇവ് സ്പോട്ട് നിയർ ദി ഇൻസെക്ഷൻ സൈറ്റ് ഫ്ലഷ് വിത്ത് എൻ എസ് ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഓക്കെ എൻ എസ് ഫിഫ്റ്റി എം എൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ എസ് ട്വന്റി എം എൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാം അത് പുഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് റൂട്ടിൽ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം എൻ എസ് ഐ വി ബോൾ ഐ വി ഓൾ ബോൾസ് കൊടുക്കണം സെൻട്രൽ ലൈൻ ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും ഇൻജെക്ഷൻ നമുക്ക് സേഫ് കാരണം കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ലൈൻ ആയിരിക്കണം ഉപയോഗിക്കണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി സി ബി പി പഠിച്ചപ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ലൈൻ ഒക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു ഓക്കെ മോട്ടർ ദ കാർഡിക് സ്റ്റാറ്റസ് അഡ്വൈസ് ടു പ്രിവെന്റ് ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് റിയാക്ഷൻ കാറ്റക്കോളാമൈൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് അനദർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെഡിസിൻസ് അയണോട്രോപ്സ് ആണ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അയണോട്രോപ്സ് ആണ് കാറ്റക്കോളാമൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എൻഡോജിനസും ഉണ്ട് എക്സോജിനസും ഉണ്ട് ഓക്കെ എൻഡോജിനസിനകത്ത് തന്നെ വരുന്നതാണ് അജ്നോറഡ് സിന്തറ്റിക്കിനകത്താണ് ഡോബിയോ ഐസോക്രിനെ ഓക്കെ ഇതിന്റെ റിസെപ്റ്റേഴ്സിലെ അതിൽ ആക്ടിവിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ ആക്ഷൻ മാറുന്നത് ഓക്കെ സോ എ വൺ ആൽഫ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ബീറ്റ ദാറ്റ് ബീറ്റ വൺ ഉണ്ട് ബീറ്റ ടു ഉണ്ട് ദെൻ ഡോപ്പാമിനാർജിക്ക് ഉണ്ട് സോ ആൽഫ വൺ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പെരിഫറൽ റീനൽ ആൻഡ് കൊറോണറി സർക്കുലേഷനിലുള്ള ആൽഫ റിസെപ്റ്റേഴ്സിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് വാസോ കൺസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് പോകും ബീറ്റ വൺ അത് ഹാർട്ടിലെ ബീറ്റ വൺ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് കൺട്രാക്ടിവിറ്റി കൂട്ടും അതേസമയം ലങ്സിലെ ബീറ്റ ടു റിസെപ്റ്റേഴ്സിലാണെങ്കിൽ അത് വാസോ ഡൈലേഷൻ ആണ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ദെൻ ഡോങ്കോ ഡൈലേഷൻ ഡോപ്പാമിനാർജിക്ക് ആണെങ്കിൽ മിസ്സെൻറ്റ് ക്രീനൽ കൊറോണറി ആർട്ടിസിൽ വാസോ ഡൈലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പം ഈ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എവിടെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ റിസെപ്റ്റേഴ്സിനനുസരിച്ചായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ വിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ചില മെഡിസിൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ അറിയാം ചിലതിന് ഡോസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ ആക്ഷൻ ആക്ഷൻ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ചിലപ്പം അത് ആദ്യം ആൽഫ വണ്ണിൽ ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം വാസ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കും എഫക്റ്റ് ഡോസ് കൂടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് വാസ ഡയലേഷനിലേക്ക് പോകും സോ അത് നമ്മൾ കമ്മിങ് സ്റ്റാറ്റ്സിൽ കാണാം അഡ്രിനാല് ഏറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ആക്ഷൻ ഓൺ ബോത്ത് ബീറ്റ വൺ and beta 2 okay so this is beta 1 that is the heart la the reaction contractility kootuga beta 2 lungs la ana adu vasodilation ana okay uh, then beta cardinal cardinal receptors and beta 2 pulmonary adjacent receptor sites produces bronchodilation appo engena ana bronchodilation nu manasilayile okay adu beta 2 inde action nu parayunnathu bronchodilation ana okay ആൽഫ അഡ്രിനേജ് വെക്കാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിച്ച് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ വാസോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വാസോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ട് ബ്രോങ്കോ ഡൈലേഷൻ വരും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂസ് ആകട്ടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ഡൈലേഷൻ ഒന്ന് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരുന്നത് ഡൗട്ട് തോന്നരുത് ഓക്കെ ജെൻഹിംസ് റിലീസ് ഓഫ് മീഡിയേറ്റസ് ഓഫ് ഇമീഡിയറ്റ് ഹൈപ്പോ സെൻസിറ്റീവ
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബി പി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിന് ഡോസേജ് കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ കൺട്രാക്ഷൻ കൂടുമ്പോൾ ബി പി കൂടും സോ ബി പി കൂടുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഡോസ് കുറയ്ക്കുക വോളിയം സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കുക സെറ്റ് ഫോർ കറക്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എപ്പോഴും ഡൈല്യൂഷൻ ആണല്ലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അഡ്നാലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എൻ എസ് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ സബ്ക്യു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി ഹാവ് ടു റോഡ് ബി സൈറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അമിയോഡ്രോൺ നിങ്ങൾ ചിലപ്പം കോഡ്രോൺ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത് ഈ ഡ്രഗ് ഓക്കെ കോഡ്രോൺ എന്നായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത് സോ അമിയോഡ്രോൺ കോഡ്രോൺ ഇസ് ബോത്ത് ആ സെയിം ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രോങ്സ് ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് റിഫ്രാക്ടറി പീരിയഡ് ഇൻഹിബിറ്റ്സ് അഡ്നാൽജി സ്റ്റിമുലേഷൻ പ്രോസസ് സൈനസ് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് പി ആർ ആൻഡ് ക്യൂറ്റി ഇൻറ്റർവൽ ഡിക്രീസ് പെരിഫറൽ വാസ്കാർ റെസിസ്റ്റൻസ് അമിയോഡ്രോൺ എപ്പോഴും ഒരു എ എഫിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ആണ് അതായത് ഏറ്റവും വലിയ ഫിബ്രിലേഷന്റെ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് അമിയോഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ Uh, indication severe ventricular tachycardia severe uh, supraventricular tachycardia ventricular fibrillation not controlled by the first line agents and atrial fibrillation okay contra indications severe sinus uh, non dysfunction second or third degree ag blood bradi and pregnancy and lactation bradi cardil orikkum kodukkan saadhyam idukku or reason uh, reason out adanu chodikkanna question thana why uh, the persons uh, why amiodarone is not given ഇൻ കേസ് ഓഫ് ബ്രാഡി കാർഡിയം കാരണം ഓൾറെഡി പേഷ്യന്റിന്റെ റേറ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ സൈനസ് റിതമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ റിസ്ക് ആണ് ബ്രാഡി കാർഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബ്രാഡി കാർഡിയം ഉള്ള പേഷ്യന്റ് ഒരിക്കലും വീണ്ടും ഇത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല റൂട്ട് ഓരോന്നിനെയും റൂട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെറോറിലെ ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എം ജി ഐ വി ആണെങ്കിൽ വൺ ടി എം ജി ഓവർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് വായിച്ച് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അവൈലബിൾ ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് എം ജി ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വരെ ഉണ്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി എം ജി പെർ എം എൽ നമുക്ക് ഒരു കിട്ടുന്നത് ത്രീ എം എൽ ഒരു ആംബ്യൂൾ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇഞ്ചക്ഷൻസ് കിട്ടുന്നത് ടോട്ടൽ അതിനകത്തൊക്കെ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം ജി കാണും സൈഡ് എഫക്ട്സ് then nursing implications is it should be monitored continuously as for sinus signs of pulmonary toxicity as for sinus symptoms of ARDS BP monitoring LFT TFT thyroid function test liver function test etc atropin atropin it is an anti arrhythmic anti cholinergic and anti muscarinic action blocks acetylcholine and parasympathetic neurotransmitter sites increases cardiac output cardiac output to put no heart rate uh, by blocking vagal stimulations in heart dry secretions by the blocking vagus okay okay appo so, nammal uh, atropin ne action nu parayunnathu secretions korekkunu heart rate koodunu okay atropin eppadi oru bradycardia de management ayittu kodukkunna medicine aanu atropin okay preo paadu nammal kodukkum kaaranam ippo namak oral surgeries endayum cheyanengil oral secretions korekkum alle ungu mathre namak oral surgery cheyan pattullu appo angane aa oru saajiratha nammal kodukkanadha secretions ne korekkan vendiyadra korekkan vendiyadana so that is the indication in pre op period then treatment of sinus tachycardia and heart block then uh, adjunctive therapy in the management of peptic ulcer and irritable bowel syndrome treatment of organophosphorus poisoning contraindications hypersensitivity narrow angle glaucoma acute hemorrhage etc then dosage and routes bradycardia the bradycardia na to ബ്രാഡിക്കാഡിയോട് നമുക്ക് മാക്സിമം ഡോസ് വൺ എം ജി ആണ് എക്സിഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ടു എം ജി കൂടുതലും ഓരോ സർജറി ഓരോ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഡോസേജ് മാറി മാറും നഴ്സിംഗ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് വി ഹാവ് ടു മോണിറ്റർ ദ വൈറ്റ് സൈൻസ് ആൻഡ് ഇ സി ജി മോണിറ്റർ ഇൻഡേക്ക് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ചാർട്ട് അബ്ഡമിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ നോക്കാം ഓസ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ദ ബൗൾ സൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ബെറോറിലി ഓർ ഡോസ് ഓഫ് ഡ്രോബൽ ഷുഡ് ബി ഇറ്റ് ഷുഡ് യൂഷ്വലി ബി ഗിവൺ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ബിഫോർ ദ മീൽസ് ആൻഡ് കാൽഷ്യം ഗ്ലൂക്കോണൈ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ അതർ ഫോം ഓഫ് മെഡിസിൻ ഇറ്റ് ഈസ് Uh, the action is essential for nervous muscular skeletal systems median cell membrane and capillary permeability essential for bone formation and blood coagulation act as an activator in the transmission of nerve impulses and contraction of cardiac skeletal and smooth muscles very very important action replacement of calcium in deficiency state control of hyperphosphatemia in an end stage renal disease end stage renal disease la hyperphosphatemia like patient boom avadathe adinde oru contra അതിന്റെ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാൽഷ്യം ഗ്ലോക്കോണൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഹൈപ്പർ കാൽഷ്യമിയ വി ക്യാൻ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ഹൈപ്പർ കാൽഷ്യമിക് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ആക്കാൻ വി ക്യാൻ ഗീവ് കാൽഷ്യം ഗ്ലോക്കോണൈ അതായത് കാൽഷ്യത്തിന്റെ ലെവല് കൂട്ടുക പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് പോസ്റ്റ് മെനോപോസൽ ഓസ്റ്റോ പ്രോസസ് കാരണം ബോൺ സ്ട്രെങ്ത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിനറൽ മിനറൽ ആണ് കാൽഷ്യം ദെൻ ഹൈപ്പർ കെലീമിയ ഹൈപ്പർ
ഹൈപ്പിക്കാൽഷ്യമിയ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക ബി പി ഇ സി ജി മോണിറ്റർ ചെയ്യുക ഐ ബി സൈറ്റ് നോക്കുക ഓവർഡോസിംഗ് സയൻസ് നോക്കുക വെരി സ്ലോ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ദെൻ ഗ്ലേറ്റിയാസം ഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ബെൻസോ തൈസബിൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ആൻറ്റി ആൻജിൻ ആൻറ്റി ആരിബിക് ആൻഡ് ആൻറ്റി ഹൈപ്പർടെൻസി മെഡിസിൻ സോ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ആൻജീന സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ആസ് എൻ ആൻറ്റി ആൻജീനൽ ദെൻ to treat atrial fibrillation that's why this considered as an antiarrhythmic okay atrial flutter supramuscular tachycardia then control hypertension mechanism it will inhibit the calcium movement in the coronary and vascular smooth muscles uh, calcium in take korakkumba thanne only contractions are kore inhibit smooth muscle cell contractions decrease myocardial oxygen demand by relaxing coronary and vascular smooth muscles in relax cheyumbo demand koreyum so angina prevent cheyan pattu reducing peripheral vascular resistance korekumbo bp koreyum slow so, cv conduction time interrupts with the reentry circuit in av nodal area nursing consideration it should be given cautiously in patients with impaired hepatic or renal function monitor the liver and renal function discontinue the drug if adverse reactions of the patient for signs and symptoms of second degree heart failure sublingual nitroglycerin as prescribed during glutathione therapy then instead patient to maintain good oral hygiene patient teaching stop the drug suddenly may have life threatening effects better than we stop it entirely only because of the doctor's order then dobutamine dopamine and dobu dobutamine nu parayana contractility kootum contractility kootum cardiac output kootum then with, without marked increase in heart rate by acting on beta 1 receptors in heart nammal already parney beta 1 receptors in actions alle indication short term management of heart failure caused by the depressed cardiac contractility from heart disease or surgical procedures heart in the contractility korayna avasthikana heart failure nu parayum okay appa heart weak ay thodangam aa samayathu namukku kodukkavana medicine ana dobutamine nu parayunnathu so the nursing considerations include we have to monitor the bp heart rate ecg etc then palpate the peripheral pulse hypovolemia should be managed carefully then monitor the serum electrolytes levels and do not add dobutamine to sodium bicarbonate or any other strongly alkaline solutions because of the physical incompatibilities then dopamine dopamine the action dopamine ana pala range of actions varu nan nerthe previous slides il discuss cheyidha pole lower dose lanengile adu vasodilation undakum higher dose lambo കാർഡിയക് സ്റ്റിമുലേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഡോസിന് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അതിന്റെ ആക്ഷൻ മാറും സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ വെരി കെയർഫുള്ളി സ്മോൾ ഡോസ് എന്ന് മാക്സിമം ത്രീ എം സി ജി പെർ കെ ജി പെർ മിനിറ്റ് ആണ് ഡോപ്പാമിനർജി റിസെപ്റ്റേഴ്സിനെ ആണ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ പ്രൊഡ്യൂസ് റീനൽ വാസ്റ്റൈലേഷൻ ഇൻ ദ ലാർജ് ഡോസ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ഡോപ്പാമിനർജിക് ആൻഡ് ബീറ്റ വൺ അഡ്രിനർജിക് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് കാർഡിയക് സ്റ്റിമുലേഷൻ ആൻഡ് റീനൽ വാസ്റ്റൈലേഷൻ ദെൻ അതിലും ഡോസ് കൂടുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ കോസ് വാസ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റീസൺ റീസൺ ഔട്ട് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോപ്പാമിന്റെ ഡോസേജ് നമ്മൾ മാക്സിമം മോണിറ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ നഴ്സിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഹൈപ്പോവളിമിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ഷുഡ് മാനേജ് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി മോണിറ്റർ ദ ബി പി ആൻഡ് ഔട്ട് പുട്ട് ചാർട്ട് ഔട്ട് പുട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദി നെസറി ആക്ഷൻസ് ബി പി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോസേജ് കുറയ്ക്കുക ഇ സി ജി ഷുഡ് ബി മോണിറ്റർ ദെൻ ഫ്രോസൺ ആയി ഇറ്റ് ഈസ് a loop diuretic it is commonly called as or known as lasix okay only when you see familiar that a drug ana indications palmiridium as is congestive heart failure hepatic disease etc ascites adey the fluid accumulations undengil adu korakkan vendiyittu adey urinary output increase cheyidu fluid accumulation korakkunadana loop diuretic ay lasix in action nu parayunnathu so contra indications hypersensitivity pre existing electrolyte imbalance hepatic coma or anuria patients with alcohol intolerance nursing implication endu kekkanam nammal renal function assess cheyanam food status nokkanam indicate output chart maintain cheyanam electrolytes monitor cheya etc digoxin cardiac medicine or cardiac icu digoxin is very very important drug so chemical class digitalis glycosyl okay therapeutic class nu parayunnathu antiarrhythmic aanu indications to treat heart failure atrial flutter atrial fibrillation and paroxysmal atrial tachycardia with rapid digitalization mechanism of action it will increases the force and velocity of myocardial contraction resulting in positive anotropic effect so in the dosage aanu parayunnathu so ningalku ore agent anusarichu mana dosage kaanan pattum okay in contra indications hypersensitivity to digoxin ventricular fibrillation ventricular tachycardia then adverse reactions nursing consideration then before giving each dose patients 
എപ്പിക്കൽ പാൾസ് ഷുഡ് ബി മോണിറ്റർ ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് റീസൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എപ്പിക്കൽ പാൾസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഡിജോക്സ് കൊടുക്കാവുള്ളൂ കാരണം ഡിജോക്സിന്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ബ്രാഡി കാർഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ലെസ് ദാൻ സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഡി റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല സോ വി ഷുഡ് മോണിറ്റർ ദി എപ്പിക്കൽ പാൾസ് ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു അഡ്മിനിസ്റ്റർ ഡിജോക്സിൻ ഓക്കെ Motor patient closely uh, for signs of digital toxicity such as altered mineral status, arrhythmias, heart block, nausea, vision disturbance, etc. Monitor the ECG, monitor the ECG continuously, then monitor the patient's serum potassium level. Then uh, KCL, the action will be needed for adequate transmission of nerve impulses and cardiac contraction, renal function, intracellular iron. maintenance okay indications uh, prevention of potassium depletion and as uh, arrhythmias due to dioxin toxicity the nursing implications we should monitor the signs and symptoms of hyperkalemia monitor the pulse bp etc serum potassium level nokka do not administer uh, potassium concentration more than 1.5 monitor it is an osmotic diuretic it will reduce intracranial pressure to decrease the uh, to treat oliguria or decreased urinary output conditions and promote diuresis dosage according to the uh, patient's age it will be uh, different than mechanism of action it will elevate the plasma osmolality and it will increase the uh, glomerular filtration rate contraindications intracranial bleeding anuria hepatic failure etc then adverse reactions nurse in consideration we should monitor the patients intake and output chart we should monitor the burn, blood urea nitrogen levels okay serum creatinine and either renal function eppadi nammal assess cheyidunde irikanam then uh, inform the patient that they may feel dry mouth or thirst during monitor therapy kanam diuretic aanu adeyathu concentration of urine koodunnad kaaranam therichayade nammal patient ne chelapam thirst thonu then midazolam it will be act in a as an anti anxiety drug and it will be coming in a group of benzodiazepine so uh, many levels of the dizziness to be generalized dizziness depression anna idu undaakunnathu okay indications namak sedation ad use kiya anesthesia ad use kiya contraindications hypersensitivity shock pregnancy nerve glaucoma etc adverse reaction nurses responsibility we should assess the patient's level of consciousness bp pulse and respiration administer iron iron diluted diet irikkum kodukkanadu alle dilute koi cheyuvaanengil polum 0.9% nsl kudil namukku dilute cheyanaana vial il varuna medicine angane namme ithrana prescribed dose varana anesthesia kodukka administer slowly slowly over two minutes then morphine sulfate it is an opioid analgesic verum analgesic ella opioid analgesic okay binds with an uh, activates opioid receptors in brain and spinal cord to produce analgesia and euphoria euphoria means normal mood indications nu arayunnathu pain relief aanu main aitu pain relief myocardial infarction pain irikkum palat range of pain use kiya oro idin anusarich age anusarich namukku la ഡോസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോൺട്രാ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു മോഫിൻ ഒരു മെച്ചൂരിറ്റി റെസ്പിറേറ്ററി ഡിപ്രഷൻ കാരണം മോർഫിന്റെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിപ്രഷൻ അപ്പം എപ്പോഴും റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം adverse reactions nursing considerations okay we should monitor the patient's respiratory status before going to administer the morphine അതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ദൻ നോർഡനാലിൻ നോർഡനാൽ എന്ന് പറയുന്നത് it cause increased contractility and heart rate eppadi norad nu arayunnathu bp kootuna oru drug aanu okay so it can be given in case of acute hypotension namukku adrenaline nu arayunnathu endayirunnu bp kooduma namukku korakkan pattunnayirunnu adrenaline nere opposite reaction aanu okay. ivide okay ini dosage vaanjittunnathu hypersensitivity contraindication nu arayunnathu hypersensitivity to k dysarthria hypovolemia side effect the nursing management we should monitor the intake and output chart ecg should be monitored and administer if uh, plasma expanders for hypovolemia the neptoin it can be given as an anti convulsant then the indications will be chronic seizure different kinds of seizures are there then it will be given as an anti arrhythmic too okay the dosage loading dose will be 400 mg then 300 mg every second hourly contraindications alcohol intolerance signs body sinusoidal block second or third degree ab box side effect nursing considerations we have to assess the location duration frequency and characteristics of seizure monitor the ecg monitoring the bp administered not exceed 50 mg over 1 minute to prevent precipitations with minimal 
local venous secretion for infusion with 0.1% in NaCl. Then sodium bicarbonate, just an electrolyte, can be given in case of a acidosis condition. Okay. So either bicarbonate level increase in the acidosis in the treatment. That is a dosage or under IV. Indication is a metabolic acidosis is important. Uh, indication of metabolic acidosis in contraindications of hypocalcemia. And adverse reactions. So role of critical care nurse and drug therapy is general role on the Follow the rules of administration. Medication administration is the rights of the rights of the uh, correct patient drug dose route and then the rights of the rights follow the policy standing order with regard to medications. Medication at the ICU work in which the standing orders are not the same. Therapeutic and tossing effect. No more drug in the animal for the Ethelan animal study. Morphine animal respiratory rate, bradycardia, uh, digoxin animal heart rate. Adinde reasons are not the same. Participate in monitoring therapeutic toxic effect. Procure adequate medications for day to day and emergency use. A prim emergency drugs are a prim extra than the Arikinum or the Karnum. In the condition, uh, every emergency when I'm commanding an adequate amount of drugs should be. There, okay. Now, high risk medications like KCL, adrenaline, or a cannula are a pretty normal documentation. Are important, then okay. Store them safely in the event. Can misuse the other side in the morphine or sedative one. Other non that only you see in the middle of the sedation. Other she can number careful at any you see. Okay, so in this session, we have mainly discussed regarding the transitional care and uh, drug therapy. Drug therapy three may. Variety of drugs in the little important and a question to Matra is specific. You know, meaning of the cardiac system in the unit of a carrier and the regulation for the idea with drugs in it. Okay, so then the reason some nursing management important and okay, so dosage of Manislaka and the actions king and Manislaka. Okay, so please go through this note if you have any doubt, you can contact me. Okay, thank you.